Ủa vậy thì bây giờ có một số thành phần nó loạn như thế nào? Tiếp tục nhập vai để kể chuyện của nhà người ta nha Bắt đầu cái câu chuyện là vào năm cấp 2 mình có học chung với một thằng tên là chó đẻ Thì sau khi lên, lên năm lớp 9 thì nó đi tỏ tình mình Thì lúc đó mình cũng có tình cảm với nó cho nên là mình cũng đã đồng ý quen nhau Thì cái lúc đó là tình yêu tuổi học trò mà Nó rất gì là trong sáng và dễ thương Nhưng cho tới cái tháng thứ tư tụi mình quen nhau nó bắt đầu bộc lộ ra cái sự ghen tuông của nó Nó đã vào Facebook mình và blog hết tất cả các bạn nam Thậm chí là còn cả cha và anh của mình nữa Mình đã rất khó chịu và mình và nó đã cãi nhau một trận Sau đó thì nó đã xin lỗi mình Nhưng cứ tưởng là nó đã biết lỗi biết điều Nhưng không Tầm một tháng sau đó nó vô lại Facebook mình Và thấy mình đã gỡ blog mấy người đó Nó lại bắt đầu dở cái cơn ghen tuông lên và nó đã đánh mình Nó đánh mình đó mọi người Tất nhiên là sau đó mình đã quyết định chia tay một cách dứt khoát rồi nhưng nó không chịu để yên Sau khi mình đã năn nỉ mình quay lại mình không chịu nó đã qua thẳng nhà mình Nó cầm cái lưỡi lam á, nó đứng trước của nhà mình nó tự nó rập tay nó Lúc đó mình kiểu hoang mang hồ bình hương quá mình không có nghĩ được cái tới cái cái viễn cảnh này xảy ra á Xong rồi mình cũng phải đành quay lại với nó để nó không làm mấy cái trò điên khùng đó nữa Quay lại một thời gian thì bắt đầu cái cơn thú tính trong người nó bắt đầu trỗi dậy Và nó đã bắt mình là với nó nhưng mà mình đã không chịu thì vài ngày sau đó thì nó đã bị tai nạn giao thông và nằm viện và mình đã tới thăm nó thì lúc mà tới phòng bệnh á là chỉ có mình và thằng chó đẻ ở trong phòng bệnh thôi thì mình cứ nghĩ là chân nó bị gãy thì chắc nó không có dám dở trò gì đâu nhưng không nó lật mình xuống giường bệnh mọi người nó định dở trò với mình đó nhưng mà lúc đó mình là cũng không phải kiểu con gái yếu đuối á với chân nó đang bị gãy mà cho nên mình đã đẩy nó ra và chạy thẳng về nhà sau cái lần đó thì mình cũng vẫn quyết định im lặng và không nói lời chia tay bởi vì lúc đó nó đang bị thương mình sợ mình nói lời chia tay xong rồi nó lại làm một cái chuyện gì dại dột ngu ngốc nữa thì vào một thời gian sau nữa cái lúc mà thằng chó đẻ nó xuất viện rồi đó thì cái lúc đó mình và thằng chó đẻ đang côn với nhau thì cái tính của mình á là cái gì cũng nói cho người yêu cũng kể cho người yêu nghe đó và cái lần đó mình đã làm lỡ mình nói là mình đang ở nhà một mình và ba mẹ anh của mình là đang đi ăn rồi <cười> Thank <laughs> you.